Este es el tercer vídeo en el que hablamos sobre técnicas de picado múltiple y reemplaza mi antiguo vídeo, BDP número 20, además de añadir nuevo contenido. Este vídeo presentará ejercicios para oboe, fagot y otros instrumentos. Todos estos ejercicios están disponibles de forma gratuita en la web dosrit.net, en este enlace. There are several important points to stress when practicing multiple tonguing techniques. In the last video, BDP number 19 in English. Hay muchos puntos importantes que abordar cuando practicamos técnicas de picado múltiple. En el último video, BDP número 19 en inglés y número 236 en español, os dije de practicar articulaciones con vocales largas y no con vocales cortas. Las consonantes usadas con la parte frontal y trasera de la lengua deberían ser tan rápidas y ligeras como fuese posible. Es mejor pensar en esta articulación como legato en cuanto a estilo. Mantened la consonante K lo más adelantada posible dentro de la boca. Esto os ayudará a conseguir una articulación más ligera y rápida. No articuléis la consonante K cerca de la garganta, como os muestro en esta imagen. Después, para tocar rápido, tenéis que practicar rápido. Los corredores no consiguen ser más rápidos a base de imitar los movimientos de correr de forma lenta. Del mismo modo, los músculos de la lengua para el picado se acaban dominando con velocidades rápidas pero controladas. Yo llamo este tipo de ejercicios sprints. Last of all, having a variety of tonguing techniques is a real advantage for a performer. Por último, Tener variedad de técnicas de picado es una gran ventaja para un intérprete. Dominar un número de diferentes ejercicios de picado os permite elegir el que sea más apropiado para la velocidad y contexto. Estos son los tempos aproximados de los ejercicios de picado que más uso, para divisiones de 4 en un pulso. Creo que el picado mixto es el más útil en muchos de los tempos rápidos necesitados y suena más parecido al picado simple que el picado doble. Arthur Grossman me introdujo este tipo de articulación y él aprendió de la técnica de Bernard Garfield. Echad un ojo al artículo de Garfield en Goodwin World. Here are a few sample exercises. Aquí tenéis algunos ejercicios como ejemplo. En el primer ejercicio tenemos un sprint de cinco notas. Aquí se os muestra el patrón de doble picado y también el patrón de picado mixto. Os sugiero que practiquéis todos los tipos de picado durante el mismo tiempo para mayor eficiencia. Esto es, simple, mixto y picado doble, todos juntos. Variad la velocidad de los ejercicios empezando más despacio e incrementad la velocidad. En estos pequeños ejercicios, haced un sprint hacia el final. Nunca retraséis. Aquí hay ejercicios con dos pulsos de sprints, con un total de nueve pulsos. De nuevo, practicad esto con diferentes patrones de picado. Una vez hayáis dominado dos pulsos, intentad tres pulsos y así sucesivamente. Daos cuenta, sin embargo, de que no estamos trabajando la resistencia, sino la velocidad. Si vuestra lengua empieza a moverse más lenta hacia el final, probablemente estáis haciendo un sprint demasiado largo. En este ejemplo tenemos sprints en escalas. Usad picado simple, mixto y doble en estos ejemplos. One more general comment about your practicing. Once you reach a failure speed that is a speed at which you can't consist... Otro comentario general sobre la práctica. Una vez que llegáis a una velocidad en la que no podáis hacer el ejercicio de forma consistente, bajad el tempo y completad unas pocas repeticiones más, de tal forma que lo tengáis bajo control. Creo que es importante finalizar las sesiones prácticas con éxito, no con fracaso. Una vez lleguéis a un tempo en el que no podéis continuar, reducid el tempo y haced algunas repeticiones exitosas. He tenido compañeros y estudiantes que se me han quejado porque no quieren usar picado mixto, ya que lo consideran un trabajo extra. Personalmente, creo que el resultado final es un picado que es fluido y que se parece mucho más al picado simple. Y esa es la motivación que necesito para practicar esta técnica. Sin embargo, aquí tenéis un ejemplo que os puede motivar más. 
La Sinfonía número 35 de Mozart contiene un pasaje en donde el fagot tiene que tocar saltos descendentes con octavas en semicorcheas rápidas. La consonante K no articula bien en el registro grave y menos en un salto descendente. Alternar la secuencia de picado mixto ayuda a resolver este problema. Un patrón de ta 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 ka funciona muy bien aquí. Con esto terminamos nuestro resumen sobre técnicas de picado múltiple. Tengo, sin embargo, otros dos vídeos que aplican técnicas de picado a literatura de fagot. Echad un vistazo a mi discusión sobre la cuarta sinfonía de Beethoven en BTP número 78. Echad también un vistazo a mi presentación del triple picado en el andante y rondó húngaro de Weber en BDP número 191. Que Dios os bendiga mientras trabajáis para mejorar vuestra articulación.